ஹலோ டிவி தமிழோடு இணைந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் இனிய உறக்கத்தின் இதமான துவக்கத்திற்கு இன்று நாம் கேட்க இருப்பது தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் வழங்கிய கருத்தான கதைகளும் தகவல்களும் வாய் விட்டு சிரிச்சா நோய் விட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்றது உண்டு அது என்ன வெறும் அலங்காரத்துக்காக சொன்ன வார்த்தையா இல்ல அர்த்தத்தோட சொன்ன வார்த்தையா அப்படின்னு யோசிச்சா அதுல நிஜமாவே அர்த்தம் இருக்குதுன்னு தான் தெரியுது ஆதாரபூர்வமா அதுக்கு சில நிரூபணங்களும் இருக்குது நார்மன் கசின்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் ஒரு அமெரிக்க பத்திரிகை ஆசிரியர் அவருக்கு ஏதோ ஒரு விதமான அழற்சி நோய் இன்ஃபிளமேஷன் டிசீஸ் அது டாக்டர்கள்லாம் அதுக்கு என்ன விதமான வைத்தியமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பல இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கடைசியாக சொல்லிவிட்டாங்க அதுக்கு வைத்தியமே இல்லைன்ட்டாங்க டாக்டர்கள் தான் சொல்லிவிட்டாங்களே அதனால இது இப்படியே இருந்துட்டு போகும் அப்படின்னு விட்டு வேண்டியது தானே ஆனா அவர் அப்படி நினைக்கல உடனே அவர் என்ன பண்ணார்னா ஆஸ்பத்திரி ரூம் காலி பண்ணார் ஹோட்டல்ல போய் ஒரு ரூம் எடுத்துக்கிட்டார் அங்க போனார் தினமும் அவருக்கு பிடிச்ச தமாஷான படங்களை எல்லாம் டிவியில போட்டு பாத்துக்கிட்டு இருந்தார் சிரிப்பு வரக்கூடிய புத்தகங்கள் எல்லாம் படிச்சார் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அவருக்கு இருந்த தொந்தரவு குணமாக ஆரம்பிச்சுட்டு இதை கேள்விப்பட்ட உடனே பழைய டாக்டர்கள் எல்லாம் ஓடி வந்தாங்க ஓடி வந்து பாக்குறாங்க அவர் உடம்ப சோதனை பண்ணி பாக்குறாங்க பார்த்தா அவரு உடம்பு குணமாகறதுக்கு உதவியா இருந்தது சிரிப்பு தான் அப்படிங்கறத விஞ்ஞான பூர்வமா அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்களாம் இருந்தாலும் சிரிப்பு வந்து எந்த முறையில எந்த விதத்துல உதவி பண்ணுது அப்படிங்கறத இன்னமும் சரியா புரிஞ்சிக்க முடியல ஆனாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் புரியுது அது என்னன்னா சிரிப்பு வந்து சுவாசத்தை மேம்படுத்துது ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்குது உடம்பு குணமாகறதுக்கே உரிய சில ஹார்மோன்கள் அதிகமா உருவாகி வர்றதுக்கு வழி செய்யுது இந்த அளவுக்கு தான் சிரிப்போட செயல்பாட்டை நாம புரிஞ்சிக்க முடியுது இருந்தாலும் இதை பத்தி கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இன்னமும் ஏராளமா இருக்கு அதையெல்லாம் விவரமா கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் நாம காத்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியது இல்ல இப்பவே தாராளமா சிரிக்கலாம் அதுல என்னத்துக்கு சிக்கணும் காசா பணமா சிரிப்புன்னா ஹாஹான்னு சத்தம் போட்டு சிரிச்சாதான் உடம்புக்கு நல்லதுன்னு இல்ல லேசான புன்னகை கூட உடம்புக்கு நல்லது செய்யுமா லேசா புன்னகை பூத்தா அந்த சமயத்துல நாம எப்படி ஆகுது நம்ம உடம்பு உடம்பு பூரா அமைதி அடையுதான் இதையும் ஆதாரபூர்வமா கண்டுபிடிச்சு தான் சொல்றாங்க எப்பவாவது மனசு சங்கடமா இருக்கிறப்போ கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி முகத்துல புன்னகையை கொண்டுட்டு வந்து பாருங்க அதோட சுகம் வந்து உங்களுக்கு அனுபவிச்சு பார்த்தாதான் தெரியும் கண்ணும் உதடும் மலரும் பொழுது இருக்கிற ஆனந்தமே ஆனந்தம் அப்படிங்கிறாங்க அனுபவிச்சு பார்த்தவங்க வாழ்க்கையில நாம தமாஷா இருக்கணும்னா அதுக்கு சில வழிகளையும் அவங்க சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க முதல்ல நீங்க உற்சாகமா இருக்கிறவங்க கூடவே அதிகமா பழகணும் அவங்க கூடவே அதிக நேரம் இருக்கிறது மாதிரி பாத்துக்கணும் அழுது வடிகிறவங்க கிட்டயே இருக்க கூடாது அவங்கள அவாய்டு பண்ணுங்க அவங்கள விட்டு விலகி வந்துருங்க உங்க முன்னாடி இருக்கிறவர் எப்பவும் மூஞ்சி தொங்க போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறவரா இருந்தா கொஞ்ச நாள்ல உங்க முகமும் அப்படி ஆயிடுமா ஜாக்கிரதையா இருக்கணுமா ரெண்டாவது எடுத்ததுக்கெல்லாம் சீரியஸ் ஆயிடக்கூடாது எதையும் நிதானமா வந்து யோசிக்கணும் அடுத்தவங்க நம்மள மதிக்கணுங்கிறதுக்காக நாம பகட்டா நடந்துக்கிறதுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது உங்களுக்கு பிடிச்ச தமாஷான வீடியோ படங்கள் புத்தகங்கள் இதையெல்லாம் லிஸ்ட் போட்டுக்கிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு வாங்கி சேர்த்து வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு லைப்ரரி உண்டாக்கிக்கலாம் ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன் ரொம்ப வெற்றிகரமா பிசினஸ் பண்றவரா அவர் எப்படின்னா அடிக்கடி ரயில்ல பிரயாணம் பண்றப்போ நியூஸ் பேப்பரை வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப சுவாரஸ்யமா படிச்சுக்கிட்டே போறான் நியூஸ் பேப்பர்ல அப்படி என்ன சுவாரஸ்யமான விஷயம் அப்படின்னு எட்டி பார்த்தா அதுக்குள்ள ஒரு காமிக் போஸ்டத்தை வச்சுக்கிட்டு படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாரான் என்னங்க அப்படின்னு கேட்டா என் மனசு லேசா இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியா இருக்குது அப்படின்னு பாரா அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சிரிப்புன்னா எல்லா விதமான தமாஷும் உடம்புக்கு நல்லதுன்னு நினைச்சிடப்படாதான் ஜேம்ஸ் கரோல் அப்படிங்கிற அமெரிக்க உளவியல் நிபுணர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா அடுத்தவங்களை குறை சொல்றது கேலி பண்றது நையாண்டி பண்றது இது மாதிரியான நகைச்சுவை எல்லாம் நல்லது செய்யறது இல்லைங்கிறாரு அவரு அடுத்தவங்களை தொந்தரவு பண்ணாத ஜோக்குகள் தான் எப்பவும் நல்லது யாராவது ஜோக்கு சொன்னா தாராளமா சிரிக்கணும் ஒருத்தர் வந்தார் இன்னொருத்தரை கூட அழைச்சிட்டு வந்து என்கிட்ட காட்டினார் அவர் தன்னுடைய முகத்தை ரொம்ப சீரியஸா வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் என்னங்க விஷயம் அப்படின்னு விசாரிச்சோம் வந்தவர் எங்களை பார்த்து சொன்னார் சார் இவர் கூட ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்னார் என்னன்னு ஏதாவது ஒரு ஜோக்கு சொன்னா உடனே சத்தம் போட்டு சிரிக்க ஆரம்பிச்சுடுறாரு சார் அப்படின்னார் ஜோக்க கேட்டுட்டு சிரிக்க ஆரம்பிச்சா அது ப்ராப்ளம் இல்லையே அப்படின்னு சொன்னோம் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறது ப்ராப்ளம் இல்ல சார் ஆனா அப்படி ஆரம்பிக்கிற சிரிப்பு அதுக்கப்புறம் நிறுத்தவே மாட்டேங்கிறார் நாள் கணக்கில் அது பாட்டு போயிட்டு இருக்கு அதுதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னாரு அவர் உலகத்துல எது எதுக்கும் ஆராய்ச்சி கூடங்கள் இருக்குது இல்ல 
அது மாதிரி தூக்கத்தை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு ஒரு ஆராய்ச்சி கூடம் இருக்குது அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னா அதுக்கு மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருக்கணும்ல அதனாலதான் அந்த ஆராய்ச்சி கூடம் இங்கே இல்லை அமெரிக்காவில் பாஸ்டன் பல்கலைக்கழக மருத்துவமனையில் அது இருக்குது அங்க தூக்கத்தை பத்தி பல விதமான ஆராய்ச்சிகள் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஆராய்ச்சி கூடத்துல இயக்குனரா இருக்கிற ஒரு நிபுணர் அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா உங்களுக்கு தூக்கம் வரலையா நீங்க நல்லா தூங்குறதுக்கு தாராளமா சில யோசனைகளை என்னால சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறார் யோசனை தானே காசா பணமா கேட்டு வச்சுக்கலாமே உணவு மனநிலை தூங்கும் இடத்தோட சூழ்நிலை படுக்கைக்கு செல்றப்போ உள்ள பழக்க வழக்கங்கள் இது காரணமா ஒருத்தருக்கு தூக்கம் வராம போகலாம் தூக்கம் வராததுக்கு இதுதான் காரணம்னா அதையெல்லாம் சுலபமா கட்டுப்படுத்தலாங்கிறார் அவர் தூக்கத்தை வரவழைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மருந்து உடற்பயிற்சி ஆனா ஒண்ணு படுக்க போற நேரத்துல இது மாதிரி உடற்பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்யக்கூடாது கொஞ்சம் முன்னாடி பகல்லயே இந்த பயிற்சிகளை செய்யறது நல்லது தூக்கம் வராம அவதிப்படுறவங்க பிற்பகல் நேரங்கள்ல காஃபி டீ இது மாதிரி பானங்களை சாப்பிடக்கூடாது மது இருந்துறது கூட தூக்கத்தை பாதிக்கும் வெது வெதுப்பான நீர்ல குளிக்கிறது தியானத்துல ஈடுபடுறது ஓய்வா இருக்கிறது படுக்கிறது அதாவது படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கோவில பால் சாப்பிடுறது இதெல்லாம் வந்து தூக்கத்தை வந்து வரவழைக்கிறது ரொம்ப உதவியா இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா தூங்கி ஆகணுமேங்கிற கவலை வேண்டியது இல்லை அப்படி நினைச்சு கவலைப்படுறத விட்டுடணும் தூக்கம் வரலையா உடனே படுக்கை விட்டு எழுந்திருக்க வேண்டியது வெளியில வாங்க வேற ஏதாவது வேலையில ஈடுபடுங்க கொஞ்ச நேரம் உலாவுங்க அல்லது ஏதாவது ஒரு புஸ்தத்தை எடுத்து படிங்க களைப்பு ஏற்பட்டா மறுபடியும் படுக்கைக்கு போங்க தூக்கம் தானா வந்துடும் ஒரு விஷயத்த மட்டும் நல்ல ஞாபகத்துல வச்சுக்கணும் படுக்கைக்கு போறப்போ உங்க மத்த எல்லா பிரச்சனைகளையும் மறந்துடணும் அது எப்படி சார் முடியும் அந்த நேரம் தானே எல்லா பிரச்சனையும் வரிசையா ஞாபகத்துக்கு வருது அப்படின்னு நாம நினைக்கலாம் ஆனா பழக்கத்துல அதை நாம மாத்திக்க முடியும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணணும் அவ்வளவுதான் இது எல்லாமே ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த நிபுணர் சொல்ற கருத்து தான் இன்னொரு விஷயமும் அவர் சொல்றாரு அது என்னன்னா உடல் கோளாறு காரணமா தூக்கம் வராம அவதிப்படுறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த யோசனைகள் சரியா வராது அப்படிங்கிறார் அதுக்கெல்லாம் மருத்துவ சிகிச்சை கொடுத்து தான் சரி பண்ணணும் சில பேருக்கு நடு ராத்திரியில மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு தூக்கம் வராம போயிடும் ஊரெல்லாம் தூங்குறப்ப தான் மட்டும் தூங்காம மூழ்ச்சிட்டு இருக்கிறது ஊரெல்லாம் மூழ்ச்சிட்டு இருக்கிறப்ப தான் மட்டும் தூங்குறது இது மாதிரி கோளாறுகளால சில பேர் பாதிக்கப்படலாம் காலு தசை முறுக்கிக்கிறதுனால சில பேருக்கு அடிக்கடி இழிப்பு வரலாம் மன அழற்சி காரணமா சில பேருக்கு தூக்கம் வராது இது மாதிரி கோளாறுகளுக்கெல்லாம் அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சிகிச்சை கொடுத்து தான் சரி பண்ண வேண்டியிருக்கும் எந்த கோளாறும் இல்லாம தூக்கம் வரலன்னா ஆரம்பத்துல சொன்ன முறைகளை கடைபிடிச்சு பார்க்கலாம் தூக்கம் வந்ததுன்னா யோசனை சொன்ன அந்த நிபுணருக்கு நன்றி சொல்லலாம் ஒருத்தர் ஏன் சார் பஸ்ல தூங்குறது கெட்ட பழக்கமான கேட்டார் இல்லையே நான் கூட பஸ்ல போறப்ப தூங்கிட்டு தானே போவேன் அப்படின்னாரு இன்னொருத்தர் அப்புறம் ஏன் என்ன டிரைவர் வேலை வேணாம்னு வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னாராம் அவரு காலை நேரம் கடற்கரை ஓரம் காலை வீசிக்கிட்டு கையை வீசிக்கிட்டு ஏதோ சண்டைக்கு போற சிப்பாய் மாதிரி எல்லாரும் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க நடைப்பயிற்சி அதுல நமக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் எதிரில் வந்தார் ரொம்ப வேகமா என்ன சார் வாக்கிங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அவரால் ஆமாம்னு பதில் சொல்ல முடியல அவ்வளவு கஷ்டம் மூச்சு விடுறதுக்கே வாயை திறந்து திறந்து மூடிட்டு இருக்கிறார் எங்க பேசுறது கொஞ்சம் நின்று நிதானிச்சு மூச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சொன்னார் ஆமா அப்படின்னு என்ன சார் இவ்வளவு வேகம்னும் உங்க பேச்ச கேட்டுட்டு தான் சார் நடக்க ஆரம்பிச்சோம் நீங்க தான் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க நடக்கிறது நல்லதுன்னு அன்னையில இருந்து ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது சார் இப்ப பாருங்க உங்ககிட்ட சுலபமா பேச கூட முடியல மூச்சு வாங்குது உடம்பு கூட வலிக்கிறது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு அவர் பாட்டுக்கு பேச ஆரம்பிச்சுட்டார் உங்களை யாரு சார் இவ்வளவு வேகமா நடக்க சொன்னது வேகத்தை குறைங்க மெதுவா நடங்க அப்படின்னோம் நீங்க நடக்கிறதுனால என்னென்ன சௌகரியம்னு அன்னைக்கு சொன்னீங்களே தவிர சௌகரியமா நடக்கிறது எப்படின்னு சொல்லலையே அப்படின்னார் அவரு இன்னமும் லேசா மூச்சு வாங்கிட்டு மூச்சு வாங்கிட்டே சொன்னா கூட இவர் சொல்றதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு அதனால இந்த நடைப்பயிற்சி பண்றவங்க கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான குறிப்புகள் இருக்கு அது என்னென்னங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது இதெல்லாம் மருத்துவ நிபுணர்கள் சொல்ற குறிப்புகள் அவங்க என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா உங்க வயசு நாற்பதுக்கு மேலையா உங்க எடை வந்து இருக்க வேண்டியதை விட பத்து கிலோ அதிகமா இருக்குதா நீங்க புகை பிடிக்கிறவரா இதய நோய் ரத்த நாள நோய் உயர் ரத்த அழுத்தம் இப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு உண்டா அப்படின்னா நீங்க உங்க இஷ்டத்துக்கு வரிஞ்சு கட்டிக்கிட்டு 
நடைப்பயிற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிடாதீங்க முதல்ல ஒரு மருத்துவ பரிசோதனை பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நல்லது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க நடக்கிறப்போ உடற்பயிற்சி செய்கிறப்போ மார்பு பகுதியில் அல்லது வேறு எங்கேயாவது தொடர்ந்து வலி இருந்ததுன்னா பயிற்சியை நிறுத்தி விட்டு டாக்டரை போய் பார்க்கணும் நடைப்பயிற்சி பண்ணுறப்போ உங்கள் சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி மெதுவாக அதிக கஷ்டம் இல்லாமல் முன்னேறலாம் அங்கே என்ன போட்டியாக வைக்கிறாங்க முந்திக்கிட்டு போய் என்ன பண்ண போகிறோம் பரிசாக வாங்க போகிறோம் அதனால் நிதானம் அவசியம் அப்படிங்கிறது அவங்க ஆலோசனை தொந்தரவு கொடுக்காத ஷூ ட்ரெஸ்ஸு இதுகளை உபயோகப்படுத்துங்க பாதத்தில் ஆடு தசை இருக்குல்ல அங்கே ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா டாக்டரை பாருங்கள் இந்த பாதத்தில் வலி வரும் அந்த இடத்துல வெயில் காலம் இருந்தால் தலைக்கு தொப்பி வச்சுக்கோங்க பணியில் நடந்தாலும் அப்படி தான் தலையை பத்திரமாக பார்த்துக்குங்க நம்மக்கிட்ட ஏதோ கொஞ்சம் உருப்படியாக தெரியறது அது தானே உடற்பயிற்சிக்கு முன்னாடி பின்னாடி பயிற்சி செய்கிறப்போ நிறைய தண்ணி குடிக்கலாமா முதல் ஒரு மாதத்துக்கு கொஞ்சம் தளர்த்தியாக சாவகாசமாக நடக்கலாம் மணிக்கு மூணு அல்லது நாலு கிலோமீட்டர் வேகம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் வேகத்தை அதிகப்படுத்தலாம் மணிக்கு ஆறு அல்லது எட்டு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு நடக்கலாம் நல்லா கையை வீசிக்கிட்டு நடக்கணும் மூச்சு விடுற எண்ணிக்கை அதிகரிக்கணும் இது மாதிரி ஒரு முப்பது நிமிஷம் நடக்கலாம் தனியாக நடந்து போகிறதுக்கு உங்களுக்கு என்னமோ மாதிரி இருக்குதா கூட யாரையாவது சேர்த்துக்குங்க ஒரு குரூப்பாக சேர்ந்து போகலாம் நடக்கிறதுங்கிறத ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரமாக ஆக்கிக்கணும் தினம் இப்படி நடக்க வேண்டியிருக்குது அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டே போகக்கூடாது சில பேர் நடக்கிறப்போ கடந்த காலத்தை அசை போட்டுக்கிட்டே போவாங்க சில பேர் வருங்காலத்தை அசை போட்டுக்கிட்டே போவாங்க சில பேர் முக்கியமான திட்டம்லாம் இப்படி நடக்கிறப்ப தான் தீர்மானம் பண்ணுவாங்க நடக்கிறதுனால மன இறுக்கம் குறையுது பரபரப்பு குறையுது மன ஆற்றல் பெருகுது தன்னம்பிக்கை வளருது முதுமை வந்து தள்ளி போகுது செயல்திறன் அதிகரிக்குது இதை தவிர உடம்புக்கும் பல விதமான சௌகரியங்கள் ஏற்படுது அதனால் இது வரைக்கும் நடக்க ஆரம்பிக்காதவங்க இனிமே வந்து இந்த குறிப்புகளை கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் சார்லஸ் லேம்பு அப்படின்னு ஆங்கில இலக்கிய மேதை ஒருத்தர் அவர் ஒரு தரம் உடம்பு சரியில்லைன்னு டாக்டர்கிட்ட போனாராம் டாக்டர் அவரை பார்த்துட்டு நீங்கள் தினமும் காலையில் வெறும் வயத்தில் நடக்கணும் அப்படின்னாராம் வெறும் வயத்தில் நடக்கிறதுக்கு நான் தயார் ஆனால் வயறு கிடைக்கணுமே சார் யார் வயத்து மேலே நடக்கிறது டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டாராம் இவர் நம்ம உடம்புல ரத்தம் அழுத்தம் இருக்குது அது நல்லதாக கெடுதலாம் உடனே அது கெடுதல்னு தான் சொல்லுவோம் ஆனால் உண்மை அது இல்லை இயற்கையாக உள்ள ரத்த அழுத்தம் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ஒன்று அந்த அழுத்தம் அதிகமாக போனால் தான் கெடுதல் அதை தான் நாம் பிபின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அது உண்மையிலேயே வந்து உயர் ரத்த அழுத்தம் ஹைப்பர் டென்ஷன் இதயம்ங்கிறது ஓயாமல் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பம்பு இதயம் சுருங்கி ரத்தத்தை வந்து பம்பு செய்கிறப்போ ரத்த அழுத்தம் கூடுதலாக இருக்கும் இதுக்கு பேர் சிஸ்டாலிக் பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு பேர் இதயம் விரிந்த நிலைக்கு திரும்புகிறப்ப ரத்த அழுத்தமும் குறையுது இதுக்கு பேர் டயஸ்டாலிக் பிளட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு பேர் இப்படி இது மாறி மாறி இருக்கும் இந்த பிபி நூற்றி நாற்பது தொண்ணூறு இப்படின்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல இதுதான் சீராக இருக்க வேண்டிய ரத்த அழுத்தம் ஒரு அளவுக்கு மேலே அதிகரிச்சுட்டா ஆபத்து ஆரம்பம்னு அர்த்தம் சரி இந்த உயர் ரத்த அழுத்தம் உண்டாகிறதுக்கு என்ன காரணம் இதனால தான் இது வருதுன்னு ஒரு காரணத்தை குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது ஆனால் வம்சாவளி காரணம் ரொம்ப டென்ஷனான சூழ்நிலையில் வேலை செய்கிறது உடம்பு குண்டாக இருக்கிறது இதெல்லாம் இந்த ஹை பிபிக்கு துணை செய்யுது அப்படி தான் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்குது இது வந்து கிருமியினால் ஏற்படுற வியாதி இல்லை உடம்பில் ஏற்படுற ஒரு பழுது அவ்வளவு தான் நாற்பது வயசுக்கு மேலே தான் பொதுவாக இது பாதிக்கும் அதெல்லாம் சரி ஒருத்தருக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம் இருக்குது அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வழி ஏதாவது உண்டா அப்படின்னா உண்டு மருந்து கொடுத்தும் சரி பண்ணலாம் மருந்து இல்லாத சிகிச்சை முறைகளும் இருக்குது இப்போ மருந்து சாப்பிட்றதுன்னா டாக்டர்கிட்ட போயிடலாம் அதுக்கு இப்போ சுமாராக முப்பது விதமான மருந்துகள் இருக்குது தான் மருந்தோட உடல் கட்டுப்பாடும் மனக்கட்டுப்பாடும் சேர்ந்ததுன்னா ரொம்ப விசேஷம் அது இருக்கட்டும் மருந்து இல்லாமல் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன அதை தெரிஞ்சுக்குவோம் முதல்ல சீரான உடற்பயிற்சி வாக்கிங் ரொம்ப நல்லது மனசை அமைதிப்படுத்துறதுக்கு யோகாசனம் ஆழ்நிலை தியானம் இது மாதிரியான பயிற்சிகள் நல்லது ஒரு காலத்தில் யோகாசனம் பண்ணுங்க தியானம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் ஒரு மாதிரியாக பார்த்தாங்க இப்போ மருத்துவ நிபுணர்களே அதெல்லாம் ரொம்ப அவசியம்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு அதிசய சிகிச்சை முறை இப்போ வழக்கத்துக்கு வந்திருக்குது பயோஃபீட்பேக் அப்படின்னு பேர் மூளையின் அழுத்த அலைகளை பதிவு பண்ணி அதை மறுபடியும் உடம்புக்குள்ளே செலுத்தி இந்த ரத்த அழுத்தத்தை சீராக்கி போடுறாங்க சில பேருக்கு இந்த ஹை பிபி பார்டர் லைனில் இருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் மருந்துகள் அவசியம் இல்லை வாழ்க்கை முறையில் சில மாற்றங்களை பண்ணிக்கிட்டாவே போதும் பிஹேவியரல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதை 
அது எப்படின்னா பரபரப்பான வாழ்க்கை முறையை தவிர்க்கணும் புகை பிடிக்கிற பழக்கம் மது அருந்தும் பழக்கம் இதெல்லாம் இருந்தால் விட்டுடணும் சாப்பாட்டில் உப்பை குறைக்கணும் கொழுப்பு சொத்து ஆகாரங்களை குறைச்சிக்கணும் முடிஞ்சால் விட்டுடலாம் குடும்பத்தில் ஏற்கனவே யாருக்காவது ஹை பிபி இருந்தால் சந்ததிகள் ஜாகிரதையாக இருக்கணும் நடுத்தர வயசு அடைஞ்சவங்க அப்பப்போ அந்த பிபி செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது டாக்டர் சொல்கிறத நம்மளில் பல பேர் சரியாக கேட்குறது இல்லை அதனால தான் இடைஞ்சல் ஒரு ஆள் பிபின்னு சொல்லி டாக்டர்கிட்ட போனான் உடம்பு குண்டா இருக்கு அதை குறைக்கணும் முதல்ல தினமும் உடற்பயிற்சி பண்ணு அப்படின்னார் சரின்னு சொல்லிவிட்டு வந்தான் செஞ்சான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுபடியும் டாக்டர்கிட்ட போனான் என்னப்பா எக்ஸசைஸ் பண்ணியா அப்படின்னு கேட்டார் தினமும் பண்ணினேன் டாக்டர்னா என்ன பண்ணேன்னு கேட்டார் முன்னெல்லாம் சிகரெட்டை வந்து கடையில் வாங்குவேன் இப்போ நான் அப்படி வாங்குறத விட்டுட்டேன் தினமும் நானே என் கையாலேயே உருட்டி தயார் பண்ணுறேன் டாக்டர் இது ஒரு எக்ஸசைஸ் தானே அப்படின்னா வயறு பசிக்குதேங்கிறது சிலரோட கவலை வயறு பசிக்க மாட்டேங்குதே அப்படிங்கிறது சில பேரோட கவலை ரெண்டு விதமான கவலைக்கும் வயிறு தான் காரணமாக இருக்குது வயிறு பசிச்சுதுன்னா அது இயற்கை வயிறு பசிக்கலைன்னா அது வியாதி ஆனால் பசியையும் நாம் வந்து பசிப்பிணி அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் என்ன காரணம் வியாதியை போக்க வேண்டியது எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட முக்கியம் பசியை போக்க வேண்டியது ஒரு சமுதாயத்தில் பசிப்புணியே இருக்கக்கூடாது அதுதான் நல்ல சமுதாயம் பசியை போக்கணும்னா சாப்பாடு போடணும் பசியின்மையை போக்கணும்னா வைத்தியம் தான் பண்ணணும் இது சம்மந்தமாக எவ்வளவோ ஆராய்ச்சிகள் நடக்குது நிறைய மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க நம்ம உடம்பில் பசியை தூண்டக்கூடிய பகுதி எது இதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா நாம் சாப்பிட்ற ஆகாரம் செரிக்கிறதுக்கு எது காரணம் தெரியுமா நம்ம மூளையோட பின்பகுதி தான் அதுக்கு காரணமாக இருக்குது மூளையின் பின்பகுதியில் நரம்பு செல்களால் ஆன ரெண்டு வகையான ஆரக்சின்கள் தான் பசியை உண்டாகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ரெண்டு ஆய்வாளர்கள் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் டெக்ஸாஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஹவர்டு ஹக்ஸ் மருத்துவ கல்வி நிலையத்தில் பணிபுரிகிறவங்களாம் உண்பது தேவைங்கிறது உணரப்படும் போது மூளையின் அந்த குறிப்பிட்ட பகுதி ஆரக்சின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்களை சுரக்கும் அது பசி உணர்வை தூண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஆய்வாளர்களின் கண்டுபிடிப்பு இந்த ஆரக்சின் வேறு சில உயிரினங்கள்லேயும் உண்டு இப்போ எலிகளில் கூட இது இருக்குது அதனால் எலிகளை வச்சு இது சம்மந்தமாக ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க எலிகள் உடம்பில் ஆரக்சினை செலுத்தி பார்த்தாங்க உடனே என்னாச்சு தெரியுமா அந்த எலியெல்லாம் பசியால் துடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது எதையாவது தின்னு பசியை தீர்த்தா போதுங்கிற அளவுக்கு அந்த எலிகள்லாம் அல்லாட ஆரம்பிச்சுட்டுது இயல்பாக சாதாரணமாக அந்த எலிகள் எவ்வளவு சாப்பிடுமோ அது மாதிரி எட்டு முதல் பத்து மடங்கு அதிகமான ஆகாரத்தை ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே சாப்பிட்டு தீர்த்துட்டு தான் சில எலிகளின் மூளையில் இந்த ஆரக்சின் அளவை கட்டுப்படுத்தி பார்த்துருக்குறாங்க உடனே என்னாச்சு தெரியுமா அதெல்லாம் சாப்பாட்டை கண்டால் முகத்தை திருப்பிட்டு போக ஆரம்பிச்சுட்டு தான் அந்த எலிகளுக்கு பசி எடுக்கலையா இந்த ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் பசி எடுக்காமல் இருக்கிற மனிதர்களுக்கும் பசியை தூண்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க ஆக ஆரக்சின் தான் பசிக்கு காரணம்ங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு சரி இந்த ஆரக்சின் அப்படின்னா என்ன அது ஒரு கிரேக்க சொல் அதுக்கு வந்து பசின்னு அர்த்தம் நம்ம ஆளுங்களுக்கெல்லாம் பசியை தூண்டுறதுக்கு மருந்து தேவையில்லை பசியை குறைக்கிறதுக்கு தான் மருந்து தேவை ஒரு அம்மா டாக்டரை தேடி வந்தாங்களாம் டாக்டர் எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு திடீர்னு அகோர பசி நிறைய சமைச்சு போடுறேன் அவ்வளவையும் சாப்பிட்டுட்டு கீழே கிடக்கிற குப்பை கூலங்களையும் எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்றார் என்னன்னு கவனித்து பாருங்க அப்படின்னாங்களாம் எவ்வளோ நாளாக அப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காரு டாக்டர் ஒரு வாரமாக அப்படி இருக்குதுன்னாங்களாம் இவ்வளவு நாளாக ஏன் சும்மா இருந்தீங்க ஆரம்பத்துலேயே இங்கே அழைச்சிட்டு வர வேண்டியது தானே அப்படின்னாரான் டாக்டர் அது ஒன்றும் இல்லை டாக்டர் வீடு பூரா சுத்தம் ஆகட்டுமேனு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாங்களாம் அந்த அம்மா ஒரு ஆசாமி வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருந்தான் ஏன் இப்படி ஓடுறேன்னு கேட்டார் இன்னொருத்தர் அங்கே ஒரு ஆள் அடிபட்டு கிடக்கிறான் அதை பார்த்தேன் உடனே ஓடுறேன்னா எங்கேன்னு கேட்டார் ஆஸ்பத்திரிக்குன்னா ஒரு ஆள் அடிபட்டு கிடக்கிறத பார்த்தா உடனடியாக நாம் செய்ய வேண்டியது முதல் உதவி அதுக்கப்புறம் தான் ஆஸ்பத்திரி இன்னைக்கு விபத்துங்கிறது சர்வசாதாரணமாக நடந்துகிட்டு இருக்குது வாகன விபத்து வெடிகுண்டு விபத்து தீ விபத்து கட்டடம் சரியறது பூகம்பம் இப்படி நிறைய நடக்குது ஒரு விபத்தை பார்த்துட்டா நம்மளில் பல பேர் நமக்கு என்னத்துக்கு வம்புன்னு ஒதுங்கி போயிடுறதும் உண்டு சில பேர் துணிஞ்சு கிட்ட போய் உதவி செய்கிறதும் உண்டு அப்படி உதவி செய்ய நினைக்கிறவங்களுக்கு உபயோகப்படுற தகவல் இது விபத்தில் காயமடைஞ்சவங்களை மூணு பிரிவாக பிரிக்கலாமா முதல் வகை 
கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆனது உயிருக்கு உடனே ஆபத்து தரக்கூடியது மூல காயம் முகம் கழுத்து காயங்கள் இருதய நுரையீரல் காயங்கள் வயத்தில் உள்ளுறுப்பு காயங்கள் அதிகப்படியான இரத்த போக்கு இதனால எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தா அது முதல் வகை அப்படின்னு நாமளே மனசுக்குள்ள முடிவு பண்ணிக்கணும் இவங்களுக்கெல்லாம் உடனடியா வந்து முதல் உதவி கொடுக்கணும் தாமதப்படுத்தாம ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டுட்டு போயிடணும் இப்படி கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா நடந்துகிட்டா அவங்கள பல பேரை காப்பாத்தி கொள்ளலாம் ரெண்டாவது வகை எப்படின்னா முதல் உதவி விரைவா கிடைச்சா உயிர் பிழைக்கக்கூடிய மார்பு காயங்கள் கைகால் எலும்பு முறிவு இடுப்பு முதுகெலும்பு காயம் சீரான இரத்த சேதம் இப்படிப்பட்டவங்களை வந்து ரெண்டாவது வகையா பிரிக்கணும் ஆபத்து இல்லாத சிராய்ப்புகள் சிறு காயங்கள் இரத்த உறைவுகள் இதனால பாதிக்கப்படுறவங்க மூணாவது வகை ஒருத்தர் தலையில அடிபட்டு நினைவு விழுந்துட்டாருன்னு வச்சுங்க அவருக்கு வாந்தி வர்றதுனால புறையேறி மூச்சு அடைப்பு உண்டாகும் இப்படி ஆகாம இருக்கிறதுக்காக தலைய ஒரு பக்கமா சாய்ச்சி வைக்கலாம் நாடி துடிப்பையும் எதைய துடிப்பையும் தொட்டு பார்க்கணும் அது குறைஞ்சிருந்தாலும் சரி நின்று இருந்தாலும் சரி அவர் மார்பை வந்து நிமிஷத்துக்கு எண்பது தடவை உள்ளங்கையால் அழுத்தி எதைய துடிப்பை வந்து மீட்கிறதுக்கு உதவி பண்ணணும் கழுத்தில் காயம்பட்டாலும் ஆபத்து அதிகம் கழுத்துக்கு அடியில் ஒரு துண்டை மடித்து வைக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் சின்ன தலையணை அல்லது துணி மடிப்புகளை வச்சு கழுத்தை அதிகமாக அசையாமல் பார்த்துக்கலாம் முதுகெலும்பு முறிஞ்சிருக்குமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருந்ததுன்னா அவர் அதிகமாக அசைய விடக்கூடாது அதிகமாக அசைஞ்சா தண்டு இடத்துல பாதிப்பு ஏற்பட்டு கைகால் விளங்காமல் போயிடும் அவரை ஒரு கனமான போர்வை இல்லைன்னா பாயில் படுக்க வச்சு நாலு பேர் மெதுவாக தூக்கி மருத்துவ உதவிக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் கையெலும்பு முறிஞ்சிருந்தால் முறிஞ்ச பாகத்தை உடம்போடு சேர்த்து அசையாமல் கட்டி போடலாம் கால் எலும்பு முறிஞ்சிருந்தால் மற்ற காலோடு சேர்த்து கட்டி போடலாம் முறிஞ்ச பாகம் தொங்காமல் பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் வீக்கம் உண்டாகாமல் இருக்கும் வெட்டு காயம் குண்டடிப்பட்ட காயம் இதிலெல்லாம் இரத்த போக்கு அதிகமாக இருக்கும் இரத்தம் வெளியேற வெளியேற ஆபத்து அதிகம் சுத்தமான துணியை பல மடிப்புகளை மடித்து காயத்தின் மேலே வச்சு அழுத்தமாக ஒரு பத்து நிமிஷம் பிடிச்சிக்கணும் இரத்தம் நின்ன உடனே காயத்துக்கு கட்டு போடலாம் சில சமயம் காயம்பட்ட பாகத்தை உயரமாக தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டா தான் இரத்த கசிவு நிற்கும் இந்த விவரங்களையெல்லாம் கொஞ்சம் மனசில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா சமயத்தில் உதவும் ஏன்னா இந்த காலத்தில் விபத்து வந்து எந்த ரூபத்தில் எப்போ வரும்னு யூகிக்கவே முடியல நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் நேற்றுக்கு பாருங்கள் சார் என் கண்ணு முன்னாடியே ஒரு சின்ன விபத்து நடந்ததுன்னார் என்னன்னு விசாரித்தோம் ஒரு பஸ்ஸில் வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த பஸ்ஸில் பின்பக்கம் படிவோரமாக நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் ரோட்டில் விழுந்துட்டார் டிரைவர் அதை கவனிக்கல நிறுத்தாமல் அவர் பாட்டுக்கு போகிறாருனார் கண்டக்டர் உடனே விசில் கொடுத்து பஸ்ஸை நிறுத்த வேண்டியது தானே அப்படின்னோம் அதுதான் சார் முடியாமல் போச்சுன்னார் அவர் ஏன்னு கேட்டாங்க தவறி கீழே விழுந்ததே அந்த கண்டக்டர் தான் சார் அப்படிங்கிறார் ஒரு ஆள் அசையாமல் கிடக்கிறார் அவர் இருக்காரா போயிட்டாராங்கிறத எப்படி முடிவு பண்ணுறோம் அவர் மூக்குக்கு முன்னாடி புறங்கைய வச்சு பார்க்குறோம் மூச்சு வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக மூச்சுங்கிறது அவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சுவாசம் இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லை நம்ம பூமி இருக்க அது கூட சுவாசிக்குதுங்கிறத சோவியத் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க பூமிக்கு மேலே இருக்கிற மண் அடுக்கில் காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜன் ஆக்சிகரணம் அடையுது அப்படின்னு தான் இது வரைக்கும் எல்லாரும் நம்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்கன்னா அந்த ஆக்சிஜன் பூமிக்குள்ளே ஒரு கிலோமீட்டர் ஆழம் வரைக்கும் ஊடுருவி போகுதான் பூமிக்குள்ளே ரெண்டு பக்கமும் பல கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பரவு தான் பூமிக்குள்ளே இருக்கிற நீர்நிலை அடுக்குகள் தான் நுரையீரல் செய்கிற வேலையை செய்யுதான் நம்ம உடம்புல நுரையீரல் இல்லைன்னா ஒன்றும் நடக்காது ஒரு மரத்தை தலைகீழாக தொங்க போட்டால் எப்படி இருக்கும் அப்படி யோசிச்சு பாருங்கள் அப்படி தான் இதுவும் நுரையீரலும் அப்படி தான் இருக்கும் வலது பக்கம் ஒன்று இடது பக்கம் ஒன்று வலது பக்கம் நுரையீரல் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் நுட்பமான நரம்பு குழாய்கள் அதில் இருக்கும் கோடிக்கணக்கான நுண்ணிய குழாய்களை வந்து வச்சுக்கிட்டு தான் அது வேலை செய்யுது இருபத்தஞ்சு கோடி குழாய்கள் இருக்கும் அதை அப்படியே முழுசாக பிரித்து பரப்புனா ஒரு டென்னிஸ் கோர்ட்டில் பாதி பரப்பளவு இருக்குமா நுரையீரல் நிறம் வந்து கரிஞ்சி வகுப்பு தான் புகை அதிகமாக உள்ளே போச்சுன்னா அது கருப்பாகிடுது காற்றுல உள்ள பிராணவாயுவை இதை இழுத்து எடுத்துக்கிட்டு ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிற முக்கியமான வேலையை இது செய்யுது அசுத்த காற்றை வெளியில் அனுப்பி வச்சுருது ஒருத்தர் வேகமாக ஓடி வரார் அவருக்கு மூச்சு இறைக்கும் பயங்கரமாக எதையாவது பார்த்து விடுறார் உடனே மூர்ச்சி ஆகிடுவார் இது மாதிரி சமயங்களில் வேறு எந்த தூண்டுதலும் இல்லாமல் நுரையீரல் தானாகவே இயங்கும் இப்படி ஒரு அவசியம் ஏற்படுறப்போ இயக்கத்தை தூண்டி விடுற முக்கியமான இணைப்பு மூளைக்கு கீழே முதுகு எலும்புக்கு மேற்பகுதியில் இருக்குது அது உடனே சுவாசத்துக்கு அவசர உதவியை கொடுக்குது இப்போ ஒருத்தர் பேசாமல் உட்காந்துருக்கார் இந்த சமயத்தில் அவருக்கு ஒரு பங்கு காற்று தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் எழுந்திரிச்சு நடக்கும் பொழுது ஒன்றரை மடங்கு தேவைப்பட
இப்படி சாதாரணமாக உள்ளே இழுக்கிற காற்று கொஞ்சம்தான் இருந்தாலும் இது மாதிரி எட்டு மடங்கு காற்றை வந்து உள்ளே இழுத்து வச்சுக்கிற சாமர்த்தியம் நுரையீரலுக்கு இருக்குது தான் தண்ணி நுண்கிருமிகள் ரசாயன பொருள் இப்படி எது உள்ளே போனாலும் நுரையீரல் சமாளிச்சுக்கும் முப்பது வருஷமாக விடாத புகை பிடிக்கிறவர் தொடர்ந்து உள்ளே அனுப்பி வைக்கிற புகையை கூட சமாளிக்குதுன்னா பார்த்துக்கங்களேன் உள்ளே போகிற புகை நுட்பமான சுவாச முடிச்சுகளை அழிச்சு விடுது கறி புகை அது மேலே படிஞ்சு உபயோகம் இல்லாமல் பண்ணிவிடுது ஆனாலும் தேவைக்கு அதிகமாக எட்டு மடங்கு கூடுதலாக சுவாச முடிச்சுகள் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கிறதுனால சமாளிக்க முடியுது சமாளிக்க முடியலன்னா சில சமயம் மூச்சு திணறும் அதை ஒரு எச்சரிக்கையாக எடுத்துக்கிட்டு புகை பிடிக்கிற பழக்கத்தை விட்டுடணும் அதுதான் நல்லது ஆனால் அப்படி யார் விடுறது இணை புரியாத ரெண்டு நண்பர்கள் இருந்தாங்களாம் ரெண்டு பேரும் விடாமல் சிகரெட்டு குடிக்கிறவங்க அதில் ஒருத்தன் செத்து போட்டான் இன்னொருத்தன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு சிகரெட்டாக குடிக்க ஆரம்பித்தானா ஏன் இப்படி பண்ணுறேன்னு கேட்டிருக்காங்க நான் ஒரு சிகரெட்டு தான் குடிக்கிறேன் செத்து போன என்னுடைய ஃப்ரெண்டு இருக்கானே செத்து போனவன் அவனுக்காக இன்னொரு சிகரெட்டு குடிக்கிறேன் அப்படின்னா இது ரொம்ப ஆபத்து விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் ஆனால் அதுக்கப்புறமும் ஒரு சிகரெட் வேதமாக குடிச்சிக்கிட்டே இருந்தான் சிகரெட்டு பழக்கத்தை நீ இன்னும் விடலையான்னு கேட்டாங்களாம் அந்த பழக்கத்தை நான் எப்போவோ விட்டுட்டேன் இப்போ நான் குடிக்கிறது என் ஃப்ரெண்டுக்காக அப்படின்னா இவங்கள்லாம் எப்படி திருந்துருது ஒரு நண்பர் ஆனந்தமாக சிகரெட் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தார் இந்த பழக்கத்தை விட்டுவிடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் விட்டுடலாம்னு தான் பார்க்குறேன் ஆனால் முடியலையேன்னார் மனசு வச்சா எல்லாம் முடியும் அப்படின்னோம் அவர் கொஞ்ச நேரம் யோசனை பண்ணார் அப்புறம் சொன்னார் சரி சார் இதுதான் நான் பிடிக்கிற கடைசி சிகரெட் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழுத்தமாக புகையை உள்ளுக்கு இழுத்தார் அதுக்கப்புறம் அந்த துண்டு சிகரெட்டை வீசி எரிஞ்சுட்டார் ஒருத்தர் இது மாதிரி தீர்மானம் பண்ணி தன்னுடைய கடைசி சிகரெட்டை தூக்கி எரிஞ்சுட்டார்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம்தான் அதுக்கு பிறகு அவர் உடம்புல படிப்படியா என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு விவரப்பட்டியலே வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க அது என்ன விவரம் தெரியுமா ஒருத்தர் வந்து புகை பிடிக்கிற பழக்கத்தை நிறுத்துறாருன்னு வச்சுக்கங்க அப்படி அவர் நிறுத்தின இருபது நிமிடங்களுக்குள்ள உயர் ரத்த அழுத்தம் உடல் வெப்பம் நாடி துடிப்பு இதெல்லாம் சரியான நிலைமைக்கு வந்துருதான் எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள இந்த ஸ்மோக்கர்ஸ் பிரீத் அப்படிங்கிற தன்மை மறைஞ்சிருதான் ரத்தத்தில் உள்ள கார்பன் மோனாக்சைடு அளவு குறையுதான் ஆக்சிஜன் அளவு கூடுதான் சரியான அளவுக்கு வந்துருதான் ஒருத்தர் கடைசி சிகரெட்டை தூக்கி எரிஞ்சுட்டார்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள மாரடைப்பு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு குறைஞ்சிடுதான் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள உணர்வு நரம்புகளின் முனைப்பகுதிகள் மறுபடியும் ஒன்று சேர்ந்துருதான் அதனால நாக்கு சுவை உணர்வு மூக்கின் முகரும் சக்தி இதெல்லாம் வந்து மேம்படுதான் நல்ல நிலைமைக்கு வந்துருதான் சிகரெட்டை நிறுத்தின மூணு நாளுக்குள்ள மூச்சு விடுறது சுலபம் ஆயிடுதான் இப்படி அவங்க பட்டியல் நிறைய சொல்றாங்க ரெண்டு அல்லது மூணு மாசத்துக்குள்ள என்ன ஆகும் தெரியுமா ரத்த ஓட்டம் வந்து மேம்படுது நடக்கிறது சுலபம் ஆயிடுது நுரையீரல் கொள்ளளவு முப்பது சதவீதம் அதிகரிக்குது ஒன்னுல இருந்து ஒன்பது மாசத்துக்குள்ள சுவாச குறைபாடுகள் நீங்குது நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய இந்த அசுத்தம் வடிகட்டும் திசுக்கள் சரியா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருது ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இந்த எதைய அழுத்த நோய்க்கான வாய்ப்பு பாதியாக குறைஞ்சிருது இந்த சிகரெட்டை நிறுத்தின அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாக்கெட் சிகரெட் பிடிக்கிறவர்கள்ல நுரையீரல் புற்றுநோயினால சாகிறவர்கள் எண்ணிக்கை பாதியாக குறைஞ்சிருது புற்றுநோய் செல்கள் வந்து சீரமைக்கப்படுது ஆக ஒருத்தர் புகைக்கிறத விட்டுணும்னு தீர்மானம் பண்ணி தன் கையில் இருக்கிற சிகரெட்டை இதுதான் கடைசின்னு சொல்லி தூக்கி எரிஞ்சுட்டா அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக இவ்வளவு நன்மைகளும் மாற்றங்களும் ஏற்படுறதாக இந்த அமெரிக்கன் கேன்சர் சொசைட்டி தெரிவிச்சிருக்குது அதனால புகைப்பழக்கம் உள்ளவங்க இதையெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்து அந்த பழக்கத்தை விட்டுவிடுறது ரொம்ப நல்லது ஆனால் அதையெல்லாம் நாம் சொன்னால் யார் கேட்குறாங்க என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் புகைப்பழக்கம் உள்ளவர் அவர் என்கிட்ட சொன்னார் சார் சிகரெட் பிடிக்கிற பழக்கத்தை விட்டுவிடுறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான செயல் இல்லை அது ரொம்ப சுலபம் அப்படின்னார் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் நான் ஏற்கனவே இருபது தடவை அந்த பழக்கத்தை விட்டுருக்கேன் சார் அப்படின்னார் ரொம்ப பெருமையாக ஒருத்தர் சிகரெட்டும் கையுமா வந்தார் சார் இந்த புகை பிடிக்கிற பழக்கத்தை நிறுத்தி போடணும்னு தான் பார்க்கற முடியலன்னார் புகை பிடிக்கிறத நிறுத்துறது ரொம்ப சுலபம் சார் அப்படின்னார் இன்னொருத்தர் எப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்டார் அவரு நான் கூட ஏற்கனவே பத்து தடவை அந்த பழக்கத்தை நிறுத்தி இருக்கிறேன் சார் அப்படின்னார் இவர் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது புகை பழக்கத்தை திடீர்னு விட்டு விடுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்னு தெரியுது இருந்தாலும் இது சம்பந்தமான ஆராய்ச்சி அனுபவம் இது ரெண்டையும் அடிப்படையா வச்சு சில வழிமுறைகளை சொல்கிறாங்க அதாவது புகை பிடிக்கிறத நிறுத்துறதுக்கு பத்து வழிகள் உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்னங்கிறத த
இதனால புகைப்பிடிக்கிற ஆசை குறையும் அந்த பழக்கத்தை மறுபடியும் ஆரம்பிக்கக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் உறுதிப்படும் ரெண்டாவது கருத்து புகைப்பிடிக்கிறதை எதிர்த்து தீவிரமாக பிரச்சாரம் செய்ய ஆரம்பிச்சுடணும் அது அடுத்தவங்களுக்கும் உபயோகப்படும் உங்களுக்கும் உபயோகப்படும் உங்கள் உள் உணர்வை அது தூண்டும் உங்களை வந்து உறுதி கொள்ள வைக்கும் மூன்றாவது கருத்து என்னென்னா தினமும் ரெண்டு தடவை குளிக்கணும் எப்படி தெரியுமா முதல்ல வெது வெதுப்பான தண்ணீர் அப்புறம் குளிர்ந்த தண்ணீர் இப்படி மாறி மாறி குளிக்கணுமா நாலாவது கருத்து உடற்பயிற்சிகள் செய்யணும் மூச்சு வாங்குற மாதிரியான பயிற்சிகள் ரொம்ப நல்லதான் பிராணாயாமம் அப்படிங்கிற மூச்சு பயிற்சி ரொம்ப நல்லதுங்கிறாங்க அப்புறம் ஐந்தாவது கருத்து சாப்பாடு வந்து மிதமாக இருக்கணும் சீராக இருக்கணும் பச்சை காய்கறிகள் பழங்கள் சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கலாம் அடிக்கடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை பராமரிக்கணும் இது வந்து நரம்புகளை வந்து அமைதிப்படுத்தும் ஆறாவது கருத்து என்னென்னா ரொம்ப நேரம் பசியோடு இருக்கக்கூடாது புகை பிடிக்கிறத நிறுத்த முயற்சி செய்யும் பொழுது எடை குறைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளக்கூடாது ஏழாவது கருத்து காப்பி தேநீர் மதுபானம் அப்புறம் போதை பொருள்கள் கலந்த உணவுகள் இதெல்லாம் வேணாம் புகை பிடிக்கிறது அதெல்லாம் ஊக்கப்படுத்தும் கடுகு மிளகு அப்புறம் காரமான பொருள்களை தவிர்க்கணும் உப்பு அளவை குறைக்கணும் தினமும் பத்து கோவில தண்ணீராவது குடிக்கணும் வெறும் தண்ணி புகை பிடிக்கிற ஆவலை வந்து தணிக்குதான் எட்டாவது கருத்து கையில் வந்து சிகரெட்டு புகையில் ஏதாவது இருந்தால் உடனே தூக்கி எரிஞ்சிடுங்க அது கையில் இருக்கிற வரைக்கும் புகை பிடிக்கிற ஆசை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்பதாவது கருத்து என்னென்னா இறை நம்பிக்கை உள்ளவங்க புகை பிடிக்கிற எண்ணம் வர்றப்போ எல்லாம் பிரார்த்தனை செய்ய ஆரம்பிச்சுடலாம் பத்தாவது கருத்து உங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்க யாரோ அவங்கக்கிட்ட எல்லாம் நீங்கள் புகை பிடிக்கிறத நிறுத்தி விட்டதாக சொல்லிவிடுங்க இந்த பத்து வழிகளையும் கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா புகை பிடிக்கும் பழக்கத்தை நிறுத்தி விடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அனுபவப்பட்டவங்க முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு முக்கியமான இடத்துல நின்றுகிட்டு இருந்தார் ஒருத்தர் அங்கே வந்த இன்னொருத்தர் ஏன் சார் இந்த இடத்துல சிகரெட் பிடிக்கலாமா அப்படின்னு அனுமதி கேட்டார் இந்த இடத்துல சிகரெட் பிடிக்கக்கூடாதுங்க அப்படின்னாரு இவர் நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க ஆனால் இந்த இடத்துல கீழே நிறைய சிகரெட் துண்டுகள் கிடக்குது அவங்கெல்லாம் யார் அவங்கெல்லாம் உங்கள் மாதிரி என்கிட்ட அனுமதி கேட்காதவங்க அப்படின்னாரா இவர் எனக்கு வாழ்க்கையே வெறுத்து போச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்தார் வந்து கொஞ்ச நேரம் பேசினதுக்கு அப்புறம் அவர் அப்படி சொல்லியிருந்தா அதில் ஒரு அர்த்தம் இருந்திருக்கும் வர்றதுக்கு முன்னாடியே வாழ்க்கை வெறுத்து போச்சுன்னு சொல்லிட்டு வர்றார் என்ன சார் விஷயம்னு விசாரித்தோம் எங்கள் வீட்டில் தினம் மூணு வேலையும் ஒரே மாதிரி சாப்பாடு சார் வித்தியாசமே கிடையாது இப்படியே மூணு மாதமாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை விட பட்னி கடந்து செத்துள்ளாம்னு தோணுது அப்படின்னார் ஒரு பெரியவர் சொன்ன தத்துவத்தை சொல்கிறதுக்கு ஆள் கிடைக்காமல் தவிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ ஒருத்தர் கிடைச்சிட்டார் விட்டு இல்லாம உடனே அவரை உட்கார வச்சு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதாவது நாம அனுபவிக்கிற உணர்வுகள்ல கழிப்பு மகிழ்வு ஆனந்தம் இது மூணுக்கும் ஒன்னுக்கு ஒன்னு வித்தியாசம் உண்டு மேம்போக்கா பாக்குறதுக்கு இது மூணு ஒன்னு மாதிரி தோணும் ஆனா அது அப்படி இல்ல கழிப்புங்கிறது உடம்ப பொறுத்தது மகிழ்வுங்கிறது மனச பொறுத்தது ஆனந்தம்ங்கிறது ஆன்மாவை பொறுத்தது இப்படி இந்த மூன்று வகையான அந்த சுவைப்புகளின் தன்மையும் வேற வேற இப்போ முதல்ல கழிப்புங்கிறத எடுத்துக்குவோம் நம்ம புலன்களுக்கு கழிப்பை தரக்கூடிய பொருள்களுக்கு சில விசேஷ குணம் உண்டு அது எப்படின்னா சீக்கிரமே சளிப்பை உண்டு பண்ணும் ஒருத்தர் அந்த பொருளை எடுத்துக்கிட்டா அது இன்னொருத்தருக்கு குறைஞ்சிரும் உணவு உடை இதெல்லாம் வந்து கழிப்பை தரக்கூடிய பொருள்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சாப்பாட்டு மேசையில் ஒரு பாத்திரத்தில் பத்து இட்லி இருக்குது அதில் ஒரு ரெண்டு இட்லியை நம்ம தட்டில் எடுத்து வச்சு சாப்பிட்றோம் நாம் சாப்பிட்ட அந்த இட்லி நிச்சயமாக எதிரில் உட்காந்துருக்கிறவருக்கு இல்லை அவருக்கு உபயோகப்படாது நாம் சாப்பிட்ட அதே இட்லியை அவரும் சாப்பிட முடியாது அவர் வேறு தான் எடுத்து வச்சுக்கணும் அது மாதிரி நாம் ஒரு சட்டையை எடுத்து போட்டுக்கிறோம் அதே சட்டையை அதே நேரத்தில் இன்னொருத்தர் போட்டுக்க முடியாது புலன்களுக்கு கழிப்பை தரக்கூடிய இது மாதிரி பொருள்கள்லாம் முதல் தடவை நமக்கு கொடுக்குற கழிப்பை ரெண்டாவது தடவையும் கொடுக்காது மூணாவது தடவை இன்னும் குறையும் கடைசியில் வெறுப்பாகவும் மாறிடும் ஒவ்வொன்றா இட்லியை தொடர்ந்து சாப்பிட்றோம்னு வச்சுக்கோங்க முதல் இட்லி தரக்கூடிய சுவையை முப்பதாவது இட்லி தராது முதல் தடவை புது சட்டையை போட்டுக்கிறப்ப நமக்கு இருக்கிற கழிப்பு அதே சட்டையை வந்து நூறாவது தடவையாக போட்டுக்கிற போட்டுக்கிறோம்னு வைங்க அப்போ இருக்குமா இருக்காது இதுதான் கழிப்பு 
அதாவது சீக்கிரமே சளிப்பை தரக்கூடியது ஒருத்தர் எடுத்துக்கிட்டா இன்னொருத்தருக்கு குறைஞ்சு போகக்கூடியது ஆனால் மகிழ்ச்சிங்கிறது அப்படி இல்லை ஒருத்தர் அனுபவிக்கிறதுனால இன்னொருத்தருக்கு குறைஞ்சு போகாது இப்போ காலையில் சூரியன் உதயம் ஆகிறத பார்த்து சந்தோஷப்படுறோம் அதையே இன்னொருத்தரும் பார்த்து சந்தோஷப்படலாம் ஒரு நல்ல சங்கீதத்தை கேட்குறோம் ஒரு அழகான ஓவியத்தை ரசிக்கிறோம் நீங்கள் ரசிக்கிற அதே நேரத்தில் இன்னொருத்தரும் அதை ரசிக்கலாம் அதனால் அது குறைஞ்சி போகிறது இல்லை இது மகிழ்வு ஆனால் ஒன்று ஒரே பாடலை வந்து திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கிட்டு இருந்தால் கடைசியில் அழுப்பு திட்டம் அதாவது மகிழ்வுங்கிறது எப்படின்னா மற்றவங்களோட பகிர்ந்து கொள்றதுனால குறையாது ஆனால் ஒரே பொருள் மீண்டும் மீண்டும் வந்து அனுபவிப்பை தர்றப்போ முதல்ல மகிழ்வு அதிகரிச்சு அதுக்கப்புறம் அது மங்கி மறைஞ்சி போயிடும் இதுதான் அந்த மகிழ்ச்சி மகிழ்வுங்கிறதுக்கு இலக்கணம் சரி இப்போ மூணாவதா சுகம் தரக்கூடிய ஆனந்தம்ங்கிறது எப்படின்னா இது நமக்கு உள்ளே இருந்து சுரக்கிறது மனசு வந்து சலனங்கள்லேருந்து விடுபடுறப்போ இந்த ஆனந்தம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து நிலையான சுகம் ஆத்ம சுகம் கழிப்புலேருந்து மகிழ்வுக்கும் மகிழ்விலேருந்து ஆனந்தத்துக்கும் செல்றது தான் மனிதன் நடத்த வேண்டிய முக்கியமான பயணம் இவ்வளவு விஷயத்தையும் கேட்டுட்டு இந்த காலத்து பையன் ஒருத்தன் வந்தான் சார் இப்போ நீங்கள் ஒரு சாப்பாட்டு மேசையில் ஒரு பத்து இட்லி வைக்கிறீங்க என்ன உட்கார வைங்க எதிரில் இன்னொருத்தனை வந்து உட்கார வைங்க நான் வந்து கழிப்பு மகிழ்வுலாம் தாண்டி நேரடியாக ஆனந்தத்துக்கு பயணம் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படின்னா ஒன்றும் புரியல அவன் சொன்னது அது எப்படி அப்படி என்ன பண்ணுவனி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் ஆச்சரியமா ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டா தானே சார் கழிப்பு நான் பத்து இட்லியும் மொத்தமாக சாப்பிட்ருவேன் அடுத்தவனுக்கு எதுவும் கிடைக்காது அவனுக்கு கிடைக்காதபடி நாமே சாப்பிட்டுறோம்ல அதுதானே நமக்கு ஆனந்தம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்கிறான் ஒரு பூங்கா அங்கே ஒருத்தர் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறார் நின்றுக்கிட்டே ஏதோ ஆழ்ந்த யோசனையில் இருக்கிறார் அந்த பக்கமாக இன்னொருத்தர் வந்தார் இவரை கவனித்தார் என்ன யோசனைன்னு கேட்டார் எப்படி எழுந்திருக்கிறதுன்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னார் அவர் கேட்டவருக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிட்டது ஏற்கனவே நின்றுக்கிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் எப்படி எழுந்திரிச்சு நிற்கிறதுன்னு யோசிக்கிறாருன்னா அது ஆச்சரியம் தானே அதுக்கப்புறம் இவர் யோசிக்க ஆரம்பித்தார் என்ன இவர் இப்படி பேசுகிறாரு அப்படின்னு கீழே விழுந்தால் தானே எழுந்திரிச்சு நிற்க முடியும் அதனால் எழுந்திரிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க முதல்ல கீழே விழணும் இவர் முதல்ல கீழே விழணும் அதுக்கப்புறம் தான் எழுந்திருக்கிறது எப்படின்னு சிந்திக்க முடியும் இந்த உலகத்தில் எல்லாருமே வந்து கீழே விழுந்து எழுந்தவர்கள் தான் இப்போ இந்த குழந்த பருவத்தில் கீழே விழாமல் நடைபயில கற்றுக்கிட்டவங்க யாராவது உண்டா சின்ன வயசில் ஒரு ஒரு தடவை கூட கீழே விழலை சார் அப்படியே பிறந்தார் வளர்ந்தார் பெரியவர் ஆகிட்டார் அப்படின்னு யாரையும் சொல்ல முடியாது அதனால் மனுஷங்கிறவன் விழுந்து புரண்டு எழுந்து தான் நடக்க கற்றுக்கிறான் ஒரு உண்மையை நாம் வந்து எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த உலகத்தில் தவறு செய்யாத மனிதர்களே யாரும் கிடையாது அப்படி இருக்கிறப்போ எப்போதாவது நாம் தவறு பண்ணிவிட்டோம்னா அதுக்காக மனசு உடஞ்சி போயிடக்கூடாது வாழ்க்கையில் வெறுப்பு வந்துடக்கூடாது ஒரு தவறு நடந்துட்டுதா அதுக்காக மனசு உடஞ்சி போயிடாதீங்க அதை ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கங்க அதே தவறு மறுபடியும் நடக்காமல் வேணும்னா பார்த்துக்கலாம் அது போதும் தடைக்கல்ல படிக்கல்லாம் மாற்றிக்கணும் இதுதான் அதில் முக்கியம் ஒரு அலுவலகம் அங்கே ஒரு அதிகாரி அவர் உயர்ந்த பதவியில் இருந்தார் சிறந்த நிர்வாகின்னு பேர் வாங்கினவர் அவர் அவர் வந்து தனக்கு கீழே வேலை செய்கிறவங்ககிட்டலாம் சொல்லுவாராம் இந்த நிறுவனத்தில் நீங்கள் எத்தனை தடவை வேணும்னாலும் தவறுகள் செய்யலாம் ஆனால் ஒன்று ஒரே விஷயம் என்னென்னா ஒரே தவறை மறுபடியும் செய்யக்கூடாது அது முக்கியம் அப்படின்பாராம் இதை வந்து மேம்போக்காக பார்த்தா அவர் ஏதோ தன்னுடைய ஊழியர்களை தவறு செய்ய தூண்டுறது மாதிரி தெரியும் ஆனால் உண்மை அப்படி இல்லை இன்னைக்கு என்ன நடக்குது தெரியுமா அநேகமாக எல்லா மனிதர்களுமே ஒரே தவறை தான் மறுபடியும் மறுபடியும் செய்கிறாங்க விளையாட்டு வீரர்கள் ஒரே மாதிரியான தவறுகளை திரும்ப திரும்ப செய்கிறது உண்டு கணக்கு எழுதுகிறவங்கள பாருங்க ஒரே தப்பை மறுபடியும் மறுபடியும் செய்வாங்க அலுவலகம் வருகிறவர்களை கவனிங்க ஒரு நாள் தாமதமாக வந்தால் பரவாயில்ல தினமும் தாமதமாக வருவாங்க இது மாதிரி செய்த தவறையே திரும்ப திரும்ப செய்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா சோம்பல் ஞாபக மறதி கவனக்குறைவு தன்னுடைய திறமை பேரில் அளவுக்கு மீறிய நம்பிக்கை இப்படி இதில் ஏதாவது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க இது பற்றி ஆய்வு செய்கிற வல்லுநர்கள் ஒரு தடவை செஞ்ச தவறை மறுபடியும் செய்கிறது இல்லைன்னு முடிவு செஞ்சுக்கிட்டு அதை செயல்படுத்த கற்றுக்கணும் 
அது போதும் வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக அமையும் அப்படிங்கிறாங்க அந்த அனுபவசாலிகள் அதனால் வெற்றிகரமாக வாழ்க்கையில் நடைபோட விரும்பும் இளைஞர்கள் தவிர்க்க வேண்டியது என்னென்னா முதல்ல சோம்பலை தவிருங்கள் சுறுசுறுப்பாக இயங்குங்கள் அப்படிங்கிறது அவங்க அறிவுரை ரெண்டாவது ஞாபக மறதி எந்த செயல்லையும் ஈடுபாடு வேணும் அக்கறை வேணும் மூணாவது கவனக்குறைவு எதையும் அலட்சியப்படுத்தப்படாது நாலாவது என்னால் முடியாதது எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு மீறிய நம்பிக்கை அது வந்து ஆபத்தில் கொண்டு போய் விட்டுரும் அதனால் வந்து முதல் தவறு உங்களுக்கு ஒரு பாடமாக அமையணும் ஒரு மனிதர் அவர் வந்து தன்னுடைய ரெண்டு காதலையும் கட்டு போட்டுக்கிட்டு வந்தார் அவருடைய நண்பர் அதை கவனிச்சுட்டார் என்ன சார் ஆச்சு ரெண்டு காதலையும் கட்டு போட்டிருக்கீங்களே அப்படின்னு விசாரித்தார் ஒன்றும் இல்லை சார் வீட்டில் ரொம்ப ஆர்வமாக டிவியில் கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போது என்னுடைய மனைவி துணிகளுக்கு அயன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அயன் பாக்ஸை அப்படியே வச்சுட்டு அடுப்பம் கரைக்கு போயிட்டாங்க அந்த சமயம் பார்த்து டெலிஃபோன் பண்ணி அடிச்சுது அவசரமாக ஓடி போய் அதை எடுத்து காதில் வச்சேன் அப்போ தான் தெரியும் அது அயன் பாக்ஸுங்கிற விஷயம் சூடாக இருந்ததா சுட்டு விட்டுது அப்படின்னார் ஒரு காது சரி சார் ரெண்டு காதும் ஏன் அப்படி ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டார் அதே ஆள் மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணா சார் அப்படின்னார் இவர் இவர் எவ்வளோ தூரம் யோசிச்சிருப்பார் பாருங்க அதனால் ஒரு தவறு மறுபடியும் நடக்கக்கூடாது முதல் தவறு உங்களுக்கு ஒரு பாடமாக அமையட்டும் அப்படிங்கிறது தான் இதிலேருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து அதனால் தவறுகள் அதெல்லாம் தடைக்கெல்லாம் நினைக்க வேண்டாம் படிக்கெல்லாம் நினைப்போம் அப்படி நினைச்சோம்னா வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் இந்த பதிவு இத்துடன் நிறைவடைகிறது நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்